come join arise and shine wish you all the best efx polytechnic college tharwai tirunelveli 8 km from new bus stand Good morning everyone. It's my immense pleasure to welcome you all for the webinar conducted by the Production Engineering Department, FX Polytechnic College. I feel thanked to our principal DP Rufus who support and motivate us in all our endeavors. Welcome sir. I heartily welcome our resource person, Dr. S. Richard, principal of Grace College of Engineering, Thutukuri. He is rich in knowledge and also multi-talent person. He has 19 years of experience in the field of teaching and has successfully completed his PhD in nanocomposite. He has written two books entitled Basic Mechanical Engineering and Engineering Economics which is published for welfare of the students. He has published 10 international journals and has presented 15 papers in various conferences. Welcome sir. Now he is going to present the webinar on non-destructive testing inspection technology. Mm -hmm. Happy to have with us sir. I thanks to all the participants who has accepted our invitation and joining with us in the webinar. I hope that this is going to be the worthest session which you have ever heard. If you have any queries, feel free to put your question in the chat box. Once again, I thank each and everyone who are participating in the webinar. Now I hand over this session to our resource person. Okay, hearty greetings. I'm Richard, principal of Grace College of Engineering. I'm happy to be a part of this webinar organized by Francis Xavier Polytechnic College. So first of all, I thank the Lord Almighty for giving me this wonderful opportunity. I thank the management, principal, faculty, and all, especially the students, for uh, giving me this wonderful, wonderful opportunity to meet you all through this webinar. And the topic of, for this today's webinar is non-destructive testing. Non-destructive testing. I mean, in the word, you know, you can tell me. This is the mechanical engineering field. It's an important, unavoidable or a topic. So, in the topic, then I will talk about. So, now we will directly go into the topic, non-destructive testing. So, now we will see the slides. Okay, so non-destructive testing. It is short of NDT. I have been told. It is NDT. No, I have told. All that 
என்டிஇன்னு சொல்லலாம் நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் எவாலுவேஷன் என்டிஇன்னு சொல்லலாம் நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங்னு சொல்லலாம் ஸோ முதல்ல இந்த டெஸ்டிங் அப்படிங்கன்னா என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்ம கடைக்கு போனால் வீட்டில் அம்மா தேங்காய் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்கன்னா நம்ம எப்படி தேங்காவை செலக்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல விசிபிளாக பார்ப்போம் எது உடஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்போம் உள்ள தேங்காய் அழுகலாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் நம்ம வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்த்து வாங்குவோம் எப்படின்னா நிறைய பேர் சுண்டி பார்த்து வாங்குவாங்க அந்த தட்டினா ஒரு சவுண்டு அந்த சவுண்டை வச்சு அது உள்ள அழுகலாக இருக்கா நல்லா இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனால் நம்ம கடைக்காரர்கிட்ட போய் நான் ஓப்பன் பண்ணி உடச்சி பார்த்து தான் வாங்குவேன்னு சொன்னால் அவர் அடிச்சு வரட்டிடுவார் ஸோ வித்தவுட் டேமேஜிங் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இதுதான் அந்த டெஸ்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த மெட்டீரியலோட குவாலிட்டியை நம்ம என்ஷுர் பண்ணணும் அது நல்ல தரமான பொருள் தானா தரமான ப்ராடக்ட் தானா அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அடுத்தது அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம பொதுவாக டெஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் அதனுடைய ரிலேபிலிட்டி நம்பகத்தன்மை இந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்பக்கூடியதா இதை தைரியமாக இதை யூஸ் பண்ண முடியுமா இதுக்கு லைஃப் இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் அடுத்தது டு அவாய்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஒரு மோசமான ஒரு மெட்டீரியல்னால நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏர்கிராஃப்டில் ஒரு விங்கில் ஒரு சின்ன கிராக் இருக்குது அப்படின்னா அதை கண்டுக்காமல் போயாச்சுன்னா அது பெரிய ஃபெயிலியர் பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டில் போய் நிற்கும் இதில் என்னென்னா நிறைய விசிபிள் அண்ட் இன்விசிபிள் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது குறைபாடுகள் வந்து ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியும் சில இது கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டில் எது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத டிஃபெக்ட்ஸ் குறைபாடுகள் தான் மிகவும் ஆபத்தானது இந்த டைட்டானிக் கப்பல் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த டைட்டானிக் கப்பலில் அதனுடைய முதல் பயணத்திலே அது ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கடலுக்குள்ளே மூழ்கி போய்விட்டது ஏன் அப்படின்னா அதில் ஒரு சின்ன பனிப்பாறை தான் இருந்தது வெளியில் பார்க்கும் போது அந்த பனிப்பாறை இவ்வளோதானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் கேப்டன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ஆனால் அதுக்கு பின்னால் அடியில் கடலுக்கு அடியில் மிகப்பெரிய பல ஆயிரம் டன்கள் கொண்ட பெரிய பாறை இருந்தது அது இன்விசிபிளாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்ததுனால மிகப்பெரிய ஆபத்தை சந்தித்தது ஸோ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் வெளியில் தெரிகிற பிரச்சனைகளை காட்டிலும் வெளியில் தெரியாத பிரச்சனைகள் குறைபாடுகள் தவறுகள் மிகப்பெரிய ஆபத்தில் போய் முடிகிறத நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய செய்தித்தாள்களில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பிரச்சனைகள் கொலை தற்கொலை அதிலலாம் போய் முடியும் அதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தெரியாமல் உள்ள சில குறைகள் யாருக்குமே தெரியாத குறைகள் வந்து நாளடைவில் மிகப்பெரிய ஆபத்தில் போய் நிற்கும் அதுதான் அந்த டெஸ்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இன்விசிபிள் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் மோர் டேஞ்சரஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்டிடி அல்லது என்டி இதை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய டெஃபினிஷன் என்னென்னா த யூஸ் ஆஃப் நான் இன்வேசிவ் டெக்னிக் டு டிட்டமைன் த இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஆர் காம்போனன்ட் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பொருளோ ஒரு மெட்டீரியலையோ அல்லது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரோ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா அதை ஹார்ம் பண்ணாத அளவுக்கு அதை பாதிக்காத அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் வந்து நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் டெஸ்ட்ரக்டிவ்னா அழிக்கக்கூடியது இப்போ நம்ம ஒரு பொருள் அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் லேப்லாம் நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க அதில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டீல் ராடு அது ஹவு ஸ்ட்ராங் இட் இஸ் அதோடய ஸ்ட்ரென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ராடை நீங்கள் உடச்சிடுறீங்க ஆனால் அந்த டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ராடு உடஞ்சிருது அதை டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அதை திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி எல்லா பொருளையும் நம்ம உடச்சி உடச்சி டெஸ்ட் பண்ணால் நம்ம அப்புறம் அந்த பொருள் வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் அதனால் ஒரு பொருளை டேமேஜ் பண்ணாமல் அதை உடைக்காமல் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அப்படின்னா ஃப்ளா டிடெக்ஷன் அண்ட் இவாலுவேஷன் குறைபாடுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லீக் டிடெக்ஷன் ஒரு பெரிய பைப் இருக்குது அதில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லீக் இருக்குன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் எக்ஸாக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற சரியான இடத்தை கண்டறிவது அதே போல் டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட் சில இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அது எவ்வளோ லென்த்துக்கு அந்த டேஞ்ச குறைபாடு இருக்குது அப்படிங்கிற அதனோட டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்டிடி யூஸ் ஆகுது 
அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மைக்ரோ மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கேரக்டரைசேஷன் அதனுடைய அந்த மெட்டீரியலுடைய உள்ளான அமைப்புகள் ஸ்ட்ரக்சர் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்ப்போம்ல அந்த அதனுடைய கேரக்டரை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு என்டிடி யூஸ் ஆகும் அதே போல் ஒரு பொருளுடைய மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனுடைய பண்புகளை படிப்பதற்காக ஆராய்வதற்காக அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த என்டிடி யூஸ் ஆகும் ஒய் அண்ட் வென் என்டிடி இந்த என்டிடியை நம்ம எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் பீஸ் வந்து டூ ப்ரொசீஷ் ரொம்ப விலை மதிப்பில்லாத ஒன்று அது ஒன்று தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒன்று அதை உடச்சி வேஸ்ட் ஆக்க முடியாது அதை ரொம்ப பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அதை நம்ம சாதாரண மெத்தடில் நம்ம உடச்சி பார்த்து ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து அதை நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போகிறோம் இப்போ நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் டூ ப்ரெஷியஸ் அடுத்தது டு ரீயூஸ் த மெட்டீரியல் ஆஃப்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒரு பொருளை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியோ அல்லது டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை மீண்டும் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குன்னா நம்ம அந்த என்டிடி யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது என்டி சாதாரணமான டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அப்படின்னா அந்த பொருளை யூஸ் பண்ண முடியாது அது உடஞ்சி போயிடும் ஆனால் அந்த பொருளை கட்டாயம் பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் நிர்பந்தம் இருந்தால் நம்ம என்டிடி யூஸ் பண்ணும் அந்த டெஸ்ட் பீஸ் இப்போது சர்வீஸில் இருக்கு ஒரு பொருள் பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பர்பஸ் அதனுடைய தரத்தை உறுதி செய்வதற்கும் நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம் சில விஷயங்களை நம்ம வந்து ஹாமே பண்ண முடியாது இதை கனவுலையும் இதை வந்து நம்ம வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதா நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சில பொருட்கள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு தாயின் கருவில் உள்ள ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை தாயின் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது அதை அதனுடைய கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்டிங் வந்து அந்த குழந்தைய டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் யாராவது நம்ம அனுமதிப்போமா இல்லை இப்போது அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும் போதே குழந்தைய ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறாங்க அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அது ஒரு வகையான ஒரு டெஸ்ட் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அதெல்லாம் நிறைய வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பாக்குறாங்க இதே மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து அந்த கருவை குழந்தையை பாதிக்கும் என்றால் நம்ம அதை செய்யவே மாட்டோம் அப்போ அதே மாதிரி மிக பொக்கிஷமான டேமேஜ் பண்ணக்கூடாத டேமேஜ் பண்ண முடியாத ஒரு பொருட்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம என்டிடி நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்டிடியில் நம்ம என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா தெர் ஆர் மேஜர் டூ டைப்ஸ் ஒன்று டிடக்ஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாஸ் ஒரு பொருளின் மேல் தளத்தில் அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஃப்ளாஸ் இருக்குது குறைபாடுகள் இருக்குதுன்னா அதை எப்படி கண்டறிவது ரெண்டாவது அந்த பொருளின் இன்டர்னல் ஃப்ளாஸ் அதனுடைய உள்ளான அந்த பொருளுக்கு உள்ள அதை வெளியில் தெரியாது எக்ஸ்டர்னலாக தெரியாது இன்டர்னலாக உள்ள குறைபாடுகள் இப்போ நீங்கள் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் வெயிட் பேப்பர் வெயிட்டு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு பபுள் இருக்கும் அதை பார்த்தா தெரியும் அழகாக அது கண்ணாடிங்கிறதுனால பார்த்தா தெரியும் அதே மாதிரி சில மெட்டீரியலையும் அந்த ப்ளோ ஹோல்ஸ் உள்ளே இருக்கும் அந்த கேஸ்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வெளியில் பார்த்தா நல்லா பல பலன்னு நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் உள்ள அந்த ஃப்ளாவோடு இருக்கும் அதே மாதிரி டைம்லையும் நம்ம என்டிடி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாஸை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மூணு மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் டை பெனட்ரண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த மூணு தான் சர்ஃபேஸில் உள்ள குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற என்டிடி அடுத்தது இன்டர்னலாக ஒரு பொருளின் உள்ளார்ந்த குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூன்று முறைகளை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரேடியோகிராஃபி அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் அண்ட் எட்டி கரண்ட் டெஸ்டிங் இந்த மூணு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் இது வந்து அந்த முதல் கேட்டகரி எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஸில் உள்ள கேட்டகரியில் வருது இது வந்து காமனாக நம்ம வெளிப்புறத்தில் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு பொருளில் மேலே ஏதாவது டேமேஜ் இருக்குது அது ஏதாவது உடஞ்சிருக்கு அதில் ஏதாவது கிராக் இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ஒன்று நம்மளோட நேக்கட் ஐடியில் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது அதுக்கு சில நம்ம டூல்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைபர்ஸ்கோப் போர்ஸ்கோப் மேக்னிஃபைங் கிளாஸஸ் மிரர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வாட்ச் கண்ணாடி கரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ ஒரு கண்ணாடி கண்ணில் போட்டிருப்பாங்க ஒரு லென்ஸ் அது ஜூம் பண்ணி காமிக்கும் நம்ம லென்ஸ் வச்சு மேக்னிஃபைங் கிளே கிளாஸஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் அதில்
அந்த மேக்னிஃபைங் கிளாஸஸ் வழியோ அல்லது ஃபைப்ரோஸ்கோப் ஃபைபர்ஸ்கோப் வழியாவோ போஸ்கோப் வழியாவோ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது போர்ட்டபிள் வீடியோ இன்ஸ்பெக்ஷன் வித் ஜூம் இப்போ நம்மளால பார்க்க முடியாத இடம் ஒரு குழாய்க்குள்ள ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ள நம்ம வந்து கேமரா வீடியோ கேமராவை இன்செட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ சமீபத்தில் நிறைய சின்ன குழந்தைகள்லாம் போர்வெல்லுக்குள்ளே உளுந்த உளுந்ததப்போ நம்ம அது அந்த குழந்தைகள் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க கேமராஸை உள்ளே அலோவ் பண்ணி அந்த குழந்தையினுடைய கண்டிஷன் அந்த குழந்தையினுடைய கை எப்படி இருக்குது அது மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நம்ம எல்லாம் தமிழகமே லைவ்லலாம் பார்த்துது ஸோ அதே மாதிரி அதை ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அந்த வீடியோ இன்ஸ்பெக்ஷன் அது பெரிய ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் பெரிய டேங்க்கு அல்லது ஒரு ஹாலோ பிளேஸ் அதில் நம்மளால் சி சிவேஜ் லைன்ஸ் சாக்கடை அதே மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம உள்ளே போய் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த கேமராவை உள்ளே விட்டு நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும் அடுத்தது ரோபோட்டிக் க்ராலர்ஸ் இது வந்து ஹசாடஸ் என்விரான்மெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே மனுஷன் போனான்னா அவனுக்கு ரேடியேஷன் அட்டாக் ஆகும் அல்லது ஒரு சில ஏரியா வந்து ரொம்ப டஸ்ட்டு அல்லது ஹீட்டு அப்படி நிறைய மனிதன் போக முடியாத சில இடங்கள் இருக்கும் அந்த இடங்களெல்லாம் நம்ம அந்த ரோபோட்ஸ் ரோபோட்டில் அதில் நம்ம கேமராலாம் வச்சு நம்ம அனுப்பினோன்னா அதை வெளியிலேருந்து நம்ம ரிமோட்லேருந்து பா பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இது வந்து விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இது காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இது மிக சாதாரணமான ஒரு நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அடுத்தது மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இது எம்பிஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு என்டிடி காமனாக ரொம்ப செலவு இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இதில் வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அந்த சர்ஃபேஸை நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது சாதாரணமான சர்ஃபேஸில் நம்ம ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் கூட இதை பண்ண முடியும் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங் இது இதுக்கு எதில் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அயன் ஃபில்லிங்ஸ் நம்ம சின்ன வயசில் கிராந்தத்தை வச்சு அந்த மண்ணில் கருப்பு துகள்களை எடுத்துருக்கோம்ல அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அதே மாதிரி அயன் ஃபில்லிங்ஸை நம்ம எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண முடியும் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் இது காந்தத்தன்மை வாய்ந்த உலோகமாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இரும்பு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நிக்கல் கோபால்ட் இதுவும் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள மெட்டீரியல் தான் ஸோ இந்த நிக்கல் கோபால்ட் அதுக்கு முன்னே சேர்ந்த அலாய்ஸ் அதையும் நம்ம இதுக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் உள்ள டிஃபெக்டை மட்டும்தான் எம்பிஐ வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பேசிக்காக நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒரு காந்தத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு அதில் அந்த போலில் சுற்றி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் இது நீங்கள் கிளாஸஸ் லோவர் கிளாஸஸில் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க நார்த் போல் சவுத் போல் வந்து அதில் எப்படின்னா அந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் எப்படின்னா நார்த் போல்லேருந்து வெளியே வந்து அப்படியே சவுத் போல் வழியாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் அப்படி ஒரு லைன் இதுதான் வந்து நம்ம நிறைய லைன்ஸ் பார்த்துருப்போம் முதல்ல ரொம்ப மேக்னட்டை பக்கத்தில் டென்ஸாக இருக்கும் போக போக ஸ்ப்ரெட்டடாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட அப்பியரன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா ஃபாலோ த பாத் ஆஃப் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்போசிட் மேக்னட்டிக் எங்கே லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது வழியாக இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் நெவர் கிராஸ் ஒன் அனதர் ஒரு லைன் இன்னொரு லைன் கிராஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக கிராஸே ஆகாமல் போயிட்டு இருக்கும் ஆல் ஹாவ் த சேம் ஸ்ட்ரென்த் பட் அதனுடைய டென்சிட்டி மட்டும் வேரி ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் போல்ஸ் பக்கத்தில் ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கும் போக 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 அதனுடைய டென்சிட்டி அதாவது அடர்த்தி கொஞ்சம் குறையும் போல்ஸ் பக்கத்தில் ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் போலை விட்டு தள்ளி போகும்போது அதனுடைய அடர்த்தி குறையும் ஸோ சவுத் போல்லேருந்து நார்த் போலை நோக்கி அந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் நார்த் போலில
முதல்ல நார்த் சவுத் ஒரே போல் இருக்கும் அது உடச்சாச்சுன்னா அதுக்கு உடையிற உடைஞ்ச இடத்துல இன்னொரு நார்த் சவுத் போல் கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபலை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் அந்த எந்த இடத்துல கிராக் இருக்கோ அந்த இடத்துல இன்னொரு நார்த் அண்ட் சவுத் போல் ஆர் கிரியேட்டட் அந்த இடத்துல புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும் உடஞ்ச இடத்துல அது உடையிறதுக்கு முன்னால் அது ஒரே இந்த ஒரே மேக்னெட்டாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல சவுத்து ஒரு இடத்துல நார்த் இருக்கும் ஆனால் உடஞ்சப்போ அந்த ஹோல் பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நார்த் வந்துடும் ரெண்டு சவுத்து வந்துடும் நீங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒரே மேக்னெட்டாக ரெண்டாக உடச்சிட்டு அப்புறம் சேர்த்து வைக்கணும்னா சேர்க்க முடியாது அது வந்து அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதோட போலாரிட்டி மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல அந்த கேப் உடஞ்ச இடத்துல ஒரு ஏர் பேசேஜ் ஏர் கேவிட்டி உருவாது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி அதில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து லீக் அவுட் ஆகும் அதுதான் வந்து ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கலில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபலை தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் அதை மேக்னட்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அந்த இடத்துல கிராக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதில் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் தூவணும்னு வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல கிராக் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் டெபாசிட் ஆகும் அந்த இடத்துல ஒரு கிளஸ்டர் ஒரு குவியல் மதி அந்த உடை உடஞ்ச இடத்துல ஏன்னா அதில் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் இருக்குது அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிஸ்டர்ப் ஆகும் அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த இடத்துல குவியலாக இருக்கும் மற்ற இடத்துல குவியலாக இருக்காது அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல கிராக் இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் குவியலாக இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய ப்ரின்சிபிள் இதில் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் மாத்திரம் இல்லை ஜஸ்ட் பிலோ த சர்ஃபேஸ் அந்த கிராக் அந்த சர்ஃபேஸுக்கு கொஞ்சம் கீழே இருந்தால் கூட அந்த இடத்துலையும் நமக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல டேமேஜ் இருக்க இடத்துல குவியலாக இருக்கும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் குவியலாக இருக்கோ அந்த இடத்துல டேமேஜ் இருக்குங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஸோ இதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை அதில் அழுக்கு கிரீஸு அதே மாதிரி எந்த விஷயமும் இருக்கக்கூடாது அந்த மெட்டீரியலை க்ளீன் பண்ணுறோம் அடுத்தது டீ மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஆல்ரெடி மேக்னெட் மேக்னட்டைஸ் ஆகி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக டீ மேக்னட்டைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறது யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அதில் வேறு ஏதாவது மேக்னட் கேரக்டர் இருந்ததுன்னா அது இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டீ மேக்னட்டைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒயிட் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கருப்பு கலர் இரும்பு இருக்குது அதில் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸும் கருப்பு கலரில் போட்டாச்சுன்னா எந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் குவியலாக இருக்குங்கிறது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அதனால் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பெயிண்ட்டு அந்த மெட்டீரியலை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகலை நம்ம போட்டோம்னா அந்த பெயிண்டில் ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் டார்க் கலர் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் கிளியராக தெரியும் ஸோ விசிபிலிட்டிக்காக அந்த ஒயிட் ஒயிட் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அடுத்தது மேக்னட்டைஸ் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறோம் அதை சாதாரணமாக ஒரு அயனாக இருந்தால் அதை மேக்னட் ஆக்குறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட் அதை சில ப்ரின்சிபிள் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அது மேலே தூவுறோம் தூவிட்டு அதை இலுமினேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பிரைட் லைட் அல்ட்ரா வயலட் லேம்ப் வச்சு இன்ஸ்பெக்ஷன் இப்போ அந்த பார்ட்டிகல்ஸில் சம்டைம்ஸ் அந்த யூவி ரேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி சில மெட்டீரியலும் கலந்துருப்பாங்க ஃப்ளூரசன் பார்ட்டிகல்ஸும் கலந்துருப்பாங்க அல்லது வெறுமனே மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகலாக இருந்தாலும் அந்த லைட்டில் அந்த எந்தெந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் குவியலாக இருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் டேமேஜஸ் இருக்குது கிராக் இருக்குது ஃப்ளாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் தென் ஃபைனலாக அந்த டெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டீ மேக்னட்டைஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் ஸோ மேக்னட்டைசேஷன் ரெண்டு மெத்தட் ஒன்று டேரெக்டாக மேக்னட்டை அட்டாச் பண்ணி அடுத்தது இன்டேரக்டாக பண்ணுறது ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இந்த எம்பிஏவோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ரொம்ப முக்கிய டிபெண்டபிள் ரொம்ப நம்பகம் வாய்ந்த சென்சிட்டிவான ஒரு சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் நிறைய ஃப்ளாஸை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இன்னொன்று இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் இதுக்கு பெரிய செலவே கிடையாது அண்டு டேரக்டாக விசிபிளாக நம்ம பார்
பெயிண்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலேயும் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் சர்ஃபேஸை சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப பெரிய சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இதுக்கு தேவை இருக்காது அண்டு ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் போதும் அதை உடனே அந்த ரிசல்ட் வந்துடும் இப்போது எக்ஸ்ரேலாம் வச்சுருக்கோங்களேன் அதை எடுத்தோடனே நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் இது அப்படி இல்லை டைரெக்டாகவே நம்ம மேக்னட்டிக் பாட்டிக்கல் எந்தெந்த இடத்துல குவியலாக இருக்கோ அதை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோன்னா அதை உடனே டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து அட்வான்டேஜஸ் இதில் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இதனுடைய இதனால் முடியாத சில காரியங்களும் இருக்குது இட் இஸ் ஒன்லி குட் ஃபார் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் இரும்பு அதாவது காந்த சக்தி வாய்ந்த ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அயன் நிக்கல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக்லேயோ அல்லது நான் மெட்டல்லேயோ இருக்குது நான் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அதில் உள்ள டிஃபெக்டை எம்பிஐயில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி சப் சர்ஃபேஸஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் இப்போது நான் சொன்னேன் சர்ஃபேஸுக்கு ஜஸ்ட் கீழே உள்ள ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும்னு இப்போ அந்த ஃபால்ட் அந்த கிராக் வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது அது ரொம்ப ஆழத்தில் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த எம்பிஐயில் இன்னொன்று இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அதை டிமேக்னைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமும் டிமேக்னைஸ் பண்ணணும் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சரி அந்த ஆப்ஜெக்டை டிமேக்னைஸ் பண்ணணும் அண்டு கரண்ட் மேக்னட்டைசேஷன் மே காஸ் பேர்ன் ஆஸ் காஸ் அந்த ஐட்டம் எக்ஸாமின் இப்போ மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறோம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது கரண்ட்டை வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம எக்ஸஸாக கரண்ட் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வேளை அதில் அந்த சர்ஃபேஸில் ஏதாவது சின்ன டேமேஜஸ் மைனர் பேர்ன்ஸ் அது வந்து டேமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது எம்பிஏயோட லிமிட்டேஷன்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் தான் சில மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் நீங்கள் இது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் டிஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது ஆனால் அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அதில் டிஃபெக்ட் தெரியும் ஸோ அந்த எங்கெங்கெல்லாம் அந்த டிஃபெக்ட் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் அந்த கிராக் இருக்கோ அதிலலாம் அந்த மே மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அதை வச்சு நம்ம அந்த இடத்துல டிஃபெக்ட் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் சில ஃப்ளூரசன் பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்ம சேர்ந்துட்டா அந்த பார்ட்டிகிள்ஸில் ஃப்ளூரசன்ஸ் அந்த லைட்டில் அல்ட்ரா வயலெட்டில் அல்லது வெளிச்சத்தில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஃப்ளூரசன் பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்ம போட்டோன்னா அது இந்த யூவி ரேஸில் பளிச்சுன்னு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோ ஆகும் அந்த அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பிரைட் லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வெட் ஃப்ளோரசன்ஸும் நம்ம சேர்க்க முடியும் அது ஈஸி விசிபிலிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது மூணாவது மெத்தட் டை பெனிட்ரண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான என்டிடி மெத்தட் லிக்விட் பெனிட்ரண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து இது டிபிஐனு சொல்லலாம் அல்லது எல்பிஐனு சொல்லலாம் இது மோஸ்ட்டாக அந்த நெக்ஸ்ட் டூ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அது கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் கொஞ்சம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் இட் குட் ரிசல்ட்ஸ் இன் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் அதனுடைய என் டிடக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் இருந்து இட் வில் பி வெரி வெரி குட் இது கிட்டத்தட்ட எந்த மெட்டீரியல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் எனி மெட்டீரியல் கேன் பி யூஸ்ட் எந்த சர்ஃபேஸில் வேணாலும் அது பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் வுட்டாக இருக்கட்டும் இட் டசன் மேட்டர் ரப்பரு கிளாஸு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் நான் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் அப்படி எந்த மெட்டீரியலும் யூஸ் பண்ணலாம் வேறஸ் அந்த எம்பிஐ பார்த்தீங்கன்னா மே ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டிபிஐ வந்து அல்லது எல்பிஐ வந்து எனி மெட்டீரியலில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இது ஒன் மேஜர் அட்வான்டேஜ் இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா லிக்விட் பெனிட்ரன்ஸ் ஸோ லிக்விடை வந்து அது அந்த கிராக்குக்குள்ளே பெனிட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் சர்ஃபேஸில் கிராக் இருக்கோ அதுக்குள்ளே அந்த லிக்விட் பெனிட்ரண்ட் வந்து உள்ளே ஊடுருவிடும் அது எப்படி ஊடுருவுது அப்படின்னா கேப்பிலரி ஆக்ஷன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் எந்த இடத்துல கேப்பிலரி எஃபெக்ட் இருக்கோ அதுக்குள்ளே அந்த லிக்விட் உள்ளே போயிடும் அந்த லிக்விட் என்ன பண்ணோன்னா அந்த அந்த கிராக்குக்குள்ளே ஒரு சின்ன குழி இருக்கும்ல அந்த குழிக்குள்ளே அந்த லிக்விட் உள்ளே போயிடும் கேப்பிலரி ஆக்ஷனில் அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே தங்கி இருக்கும் அதில் நம்ம கலர் கொடுத்துருப்போம் அந்த லிக்விட் வந்து ஒரு கலர் கொடுத்துருப்போம் அதை வந்து நம்ம
டூ மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த கிராக்கை காமிச்சு கொடுக்க இந்த எல்பியால் முடியும் இந்த லிக்விட் பெனிட்ரண்ட் எல்பிஐ இதில் வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ளா இண்டிகேஷன் வந்து மச் ஈஸியர் அண்ட் லார்ஜர் நம்ம வந்து ரொம்ப சின்ன கிராக்கையும் இது வந்து பெருசாக காமிக்க முடியும் நம்மளை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி அந்த கிராக்கை மேக்னிஃபை பண்ணி பெருசாக காமிக்க முடியும் ஃப்ளா இண்டிகேஷன் வந்து ஹை லெவல் கான்ட்ராஸ்டில் நமக்கு காமிக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் அது கலர் வந்து துண்டாக தெரிகிற அளவுக்கு பிரைட்டாக இருக்கு நம்ம எம்பிஐயில் பார்த்தோம்ல நம்ம பெயிண்ட்டு நம்ம ஒயிட் கலரில் அடித்து அதில் பிளாக் கலர் பார்ட்டிகல்ஸ் வைக்கணும் இதில் அப்படி இல்லை இந்த லிக்விட்லேயே நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ஸை வந்து கொடுத்தோன்னா அது அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கான்ட்ராஸ்டாக காமிச்சு கொடுக்கறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் இந்த எல்பிஐயில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் முதல்ல அந்த சர்ஃபேஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு இந்த லிக்விட் பெனிட்ரண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷனில் எல்பிஐயில் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து ஆயிலோ கிரீஸோ தண்ணியோ வேறு எந்த தூசி வேறு எந்த ஃப்ளாஸ் வேறு எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடாது அதனால் இதை வந்து எச்சிங் மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸில் இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி சாண்டிங் நம்ம எமரி போட்டோ அல்லது பஃபிங் போட்டோ அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த சர்ஃபேஸை க்ளீன் பண்ணுவாங்க அது வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அடுத்தது பெனிட்ரண்ட் அப்ளிகேஷன் இப்போ தான் அந்த லிக்விட் பெனிட்ரண்ட் நான் சொன்னேன் அந்த லிக்விடில் லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் அந்த பெனிட்ரண்ட்டை அந்த சர்ஃபேஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் எப்படின்னா இட் இட் கேன் பி அப்ளைட் பை ஸ்ப்ரேயிங் ஆர் ப்ரஷிங் ஆர் இம்மர்சிங் அந்த லிக்விட் பெனிட்ரண்ட்டாக ஒரு தொட்டிக்குள்ள வச்சுது அந்த ஜாபை ஒர்க் பீஸை வந்து நம்ம முக்கலாம் அல்லது அது மேலே ப்ரஷ் பண்ணலாம் அல்லது ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் சம்ஹவ் அந்த சர்ஃபேஸில் அந்த பெனிட்ரண்ட்டை அப்ளை பண்ணணும் அடுத்தது அந்த பெனிட்ரண்ட் வந்து அந்த ஃப்ளாஸுக்குள்ளே அந்த கிராக்குக்கு உள்ள டுவெல் ஆகணும் டுவெல்னா தங்கணும் ஸோ உள்ள உடனே நம்ம எடுத்துடக்கூடாது வில் ஹவ் டு கிவ் சம் டைம் டுவெல் டைம்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அந்த டுவெல் டைம் அந்த நல்லா அந்த பெனிட்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அந்த டைம் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பெனிட்ரண்ட் மெட்டீரியல் அந்த நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறத பொறுத்து அந்த டைம் வேரி ஆகும் அது ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு பெனிட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் கூடலாம் குறையலாம் பட் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் நம்ம வந்து அது அந்த பெனிட்ரண்ட் வந்து அந்த கிராக்குக்கு உள்ளே போகிறதுக்காக கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அது பேர் வந்து டுவெல் டைம் அடுத்தது எக்ஸஸ் பெனிட்ரண்ட்டை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன ஆகுனா நம்ம டுவெல் டைமுக்கு உள்ளே என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த பெனிட்ரண்ட் வந்து அந்த கிராக்குக்கு உள்ளே போயிருந்துருக்கும் இப்போ அந்த கிராக்கை தவிர மற்ற சர்ஃபேஸில் உள்ள பெனிட்ரண்ட் இருக்கும் மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கலாம் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது முக்கி எடுத்துருக்கலாம் அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்க பெனிட்ரண்ட்டை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ க்ளீன் பண்ணி ஒரு சால்வெண்ட்டோ அல்லது தண்ணியை வச்சோ அல்லது ஒரு துணியை வச்சு அதை கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஆனால் அந்த கிராக்குக்கு உள்ளே போன பெனிட்ரண்ட் மட்டும் உள்ளே இருக்கும் சர்ஃபேஸில் உள்ள பெனிட்ரண்ட்டை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடும் அடுத்தது இதில் வந்து டெவலப்பர் அப்படின்னு ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோம் இது என்ன ஆகுனா அந்த அந்த சர்ஃபேஸில் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பெனிட்ரண்ட் உள்ளே இருக்கோ அதை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி இப்போ அது வந்து டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து பவுடரோ அல்லது வேறு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதோ நம்ம பண்ணலாம் அது என்ன பண்ணால் அந்த சின்ன ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த பெனிட்ரண்ட்டை இது வந்து பெரிய லெவலில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிக்கும் அதை டெவலப் பண்ணும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் இண்டிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இந்த டெவலப்பர் வந்து அலோஸ் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் அதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதை நல்லா மேக்னிஃபை பண்ணி அதை காமிக்கிற இண்டிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு வி ஹாவ் டு லீவ் அந்த டெவலப்பர் வந்து அந்த நல்லா டெவலப் பண்ணுறது இண்டிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வில் ஹவ் டு கிவ் சம் டைம் அட்லீஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் தென் இன்ஸ்பெக்ஷன் இதுதான் வந்து அதை பா நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து எப்படி பண்ணால் லைட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா இட் கேன் பி சீன் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஒரு கிராக் இருக்குது அதில் வெளியில் தெரியல
அந்த கிராக் ஃபுல்லா அந்த பெனிட்ரெண்ட் வந்து கிளியரா தெரியுது அந்த போர்த் டயக்ராம் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரொசீஜர் ஸோ இதுல இந்த பெனிட்ரெண்டா யூஸ் பண்ற அந்த பெனிட்ரெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா மோஸ்டா வந்து கேப்லரி ஆக்ஷன் இருக்கணும் அதனுடைய விஸ்காசிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஹைலி விஸ்கஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இதாகவும் இருக்கக்கூடாது அது ஈஸியாக அந்த சர்ஃபேஸ் பிரேக்கேஜுக்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி விசிபிலிட்டி அந்த ஃப்ளோரசன்ஸ் லைட்லேயோ அல்லது பிரைட் லைட்டில் நல்ல விசிபிலிட்டி தெரிகிற மாதிரி அந்த கான்ட்ராஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் மோர் ஓவர் இட் ஷுட் நாட் பி ஹார்ம்ஃபுல் டு த மெட்டீரியல் இப்போ நம்ம பெனிட்ரெண்டாக அப்ளை பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இட் ஷுட் நாட் டேமேஜ் த மெட்டீரியல் அல்லது இன்ஸ்பெக்டர் இப்போ நம்ம தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய பாடியை ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை பெனிட்ரன்ஸ் வெறும் கலர் மட்டும் உள்ள பெனிட்ரன்ஸ் இந்த லெஃப்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வெறும் கலர் மட்டும் இருக்கும் இந்த ரைட் சைடில் ஃப்ளூரசன்ட் பெனிட்ரன்ஸ் இருக்கும் இது நம்ம அந்த யூவி ரேஸில் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த லைட்டில் அந்த டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த ஃப்ளோரசன்ட் க்ளோ ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டார்க்கில் இருட்டு நேரத்தில் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த யூவி ரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதான் அட்வான்டேஜஸ் நல்ல சென்சிட்டிவிட்டி சின்ன சின்ன சர்ஃபேஸ்லேயும் நம்ம பண்ண முடியும் மெட்டீரியல் லிமிட்டேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது பொதுவாக மெட்டாலிக் நான் மெட்டாலிக் கண்டக்டிவ் நான் கண்டக்டிவ் எது வேணாலும் இதில் பண்ண முடியும் லார்ஜ் ஏரியாஸ் பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம் இருந்தாலும் இதில் பண்ண முடியும் அண்டு அட் லோ காஸ்ட் ரொம்ப காஸ்ட் ஆகாது அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப்ஸ் ரொம்ப இப்போ கியர் கியர் டூத்தில் எந்த இடத்துல ஷேப்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்டு இது வந்து ரொம்ப ரிலேட்டிவ்லி இன்எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது இதில் மெயினாக சர்ஃபேஸ் பிரேக்கேஜ் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இன்டர்னல் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம இதை ஆக்சுவலாக அந்த கேட்டகரிலாம் வருது இன்டர்னல் டிஃபெக்ட்ஸை இந்த எல்பிஐயில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அந்த பெனிட்ரெண்ட் வந்து மேலே உள்ள சர்ஃபேஸில் உள்ள ஃப்ளாஸுக்கு உள்ள தான் அது பெனிட்ரேட் ஆக முடியும் ஒரு ஆப் மெட்டீரியலுக்கு உள்ள இன்டர்னலாக ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெனிட்ரெண்ட் உள்ளே போக முடியாது அதனால் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் இதை டிஃபெக்ட் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அண்டு நான் போரஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில மெட்டீரியல் வந்து போரஸாக இருக்கும் அது மெட்டீரியல்லே நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த மெட்டீரியலில் நம்ம இந்த இது அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த போர்ஸுக்குள்ளே எல்லாம் போய் இது எல்லா இடத்துலையும் டிஃபெக்டாக காமிக்கும் ஸோ நான் போரஸ் சர்ஃபேஸ் அந்த துகள்கள் துளைகள் துளைகள் இல்லாத ஒரு சர்ஃபேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் உள்ள டிஃபெக்டை இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்டு ப்ரீ கிளீனிங் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் முதல்ல நம்ம சொன்னால சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுவே சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த கிளீன் பண்ணுற ப்ராசஸில் அந்த டிஃபெக்டை அதுவே ஹைட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் தென் டைரக்ட் ஆக்சஸ் டு சர்ஃபேஸ் இருக்கணும் இப்போ அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அதை வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க வந்து டைரக்டாக அந்த சர்ஃபேஸை பார்க்கணும் பார்க்க முடியாத ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ டைரக்ட் விசிபிலிட்டியில் இருக்கணும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் அண்ட் ரஃப்னஸ் கேன் அஃபெக்ட் த இன்ஸ்பெக்ஷன் சென்சிட்டிவிட்டி சப்போஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அதுவே ஒரு ஃப்ளாவாக காமிக்கும் சர்ஃபேஸே ரஃப்பாக இருக்குது மேடு பள்ளமாக இருக்குது இதில் நீங்கள் பெனிட்ரெண்ட்டாக விட்டீங்கன்னா அதுவும் மேடு பள்ளமாக காமிக்கும் அதை ஒரு டிஃபெக்டாக காமிக்கும் அது அதுவும் அந்த மேடு பள்ளது அந்த மெட்டீரியலோட சர்ஃபேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் அதில் இருக்க கிராக்குக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் போயிடும் ஸோ தட் மே அஃபெக்ட் அண்ட் போஸ்ட் கிளீனிங் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இதை பெனிட்ரெண்டு அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த இதை மெட்டீரியலில் க்ளீன் பண்ணணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் கெமிக்கல் ஹேண்ட்லிங் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பெ பெனிட்ரெண்டில் அதை சால்வெண்ட் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயுமே கெமிக்கல் யூஸ் ஆகும் அந்த கெமிக்கலை ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அதை கெமிக்கலை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அது வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்காத அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மூணுமே வந்து எக்ஸ்டர்னலாக
சர்ஃபேஸில் இல்லை இந்த டிஃபெக்ட்ஸை நம்ம எப்படி பார்க்குறது இதுக்கு ஒரு மூணு மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேடியோகிராஃபி இது எல்லாேருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம உடம்பில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க போனில் வெளியில் தெரியாது ஆனால் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த போனில் உள்ள ஃப்ராக்சர் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எப்படி நம்ம பாடியில் உள்ள இன்டர்னல் ஃபால்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ரே யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலில் உள்ள இன்டர்னல் ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி எக்ஸ்ரேயை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃபி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மெட்டீரியலில் ஒரு எக்ஸ்ரே நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணோன்னா அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல கேவிட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எக்ஸ்ரேயில் உள்ள இன்டென்சிட்டியில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது காமனாக உள்ளது தான் இது எங்கே இன்டர்னலாக ஃபால்ட் இருக்கோ அந்த இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸில் நம்ம பண்ணலாம் அண்ட் சி த்ரூ வாட் இஸ் இன்சைட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு உள்ளே எப்படி பிரச்சனை இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸ்ரே எடுத்து நம்ம நம்ம செஸ்ட்டை பார்க்குறோம் உள்ளே லங்ஸுக்குள்ளே சளி இருக்கா இல்லையாங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ இட் இஸ் லைக் சி த்ரூ நம்ம கைக்குள்ளே எலும்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணு சீ த்ரூவாக நம்ம பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே எக்ஸ்ரே நம்ம செலுத்தி சி த்ரூ அதுக்குள்ளே உள்ள டிஃபெக்டை நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் இதுதான் வந்து சில ரேடியோகிராஃபிக் இமேஜஸ் மேலே உள்ளது ஆப்ஜெக்ட்டு கீழே உள்ளது அதனுடைய எக்ஸ்ரே இதில் மெட்டீரியலில் மேலே சர்ஃபேஸில் பார்த்தா ஒரு டிஃபெக்ட் இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது சில இடங்களில் அந்த எக்ஸ்ரேயில் பார்த்தா அந்த டிஃபெக்ட் தெரியுறத நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியும் அதில் உள்ள உள்ள டிஃபெக்டை இது காட்டி கொடுத்துரும் இதில் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு இதில் திக்னஸ் ரொம்ப திக்னஸும் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அப் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்டீல் மட்டும்தான் இதை வந்து பண்ண முடியும் ஆப்ரேட்டர் வந்து ரெண்டு சைடும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹைலி ஸ்கில்ட் லேபர்ஸ் வேணும் எக்ஸ்ரே வந்து பொதுவாக ஹெல்த் ஹசார்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ரே ஆப்ரேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்டு அந்த மேலே உள்ள சேஃப்டி கார்மெண்ட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு தான் நான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் அது டேமேஜ் ஆகும் அதே மாதிரி அது ஆப்ஜெக்டையும் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஆப்ரேட்டரையும் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்யூப்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி எக்ஸ்ரே எக்யூப்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி காஸ்ட்லி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த மெத்தடில் பார்க்கும் மெத்தடை விட இது வந்து யூனிட் ஹேவ் அ ஹியூஜ் எக்ஸ்ரே மெஷின் ஸோ அந்த எக்ஸ்ரே எக்யூப்மெண்ட் வேணும் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ எந்த இடத்துல கிராக் இருக்குங்கிறத நம்ம தெளிவாக காமிக்க முடியுது டிரான்ஸ்பர்ஸ் கிராக்ஸ் ஸோ அது எக்ஸ்ரேயில் தெளிவாக காட்டி கொடுத்துரும் இது இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது எக்ஸ்ரே ஃபில்ம் இது அப்படி தான் உள்ள உள்ள ஹோல்ஸ் வந்து அதில் உள்ள உள்ள டிஃபெக்ட் தெரியுது ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸ்ரே இமேஜஸ் ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு மெட்டலில் இன்னர் மோஸ்ட் ஃப்ளாஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது இந்த இன்னர் ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்கிற செகண்ட் மெத்தட் அல்ட்ராசானிக் டெஸ்டிங் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்ட்ராசானிக் அப்படின்னா ஒரு சவுண்ட் சானிக் அப்படின்னாலே சவுண்ட் வேவ்ஸ் நமக்கு தெரியும் அல்ட்ரா அப்படின்னா ஹியூமன் இயருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் தான் வந்து நம்மளால் கேட்க முடியும் நம்ம காதுக்கு டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி தான் நம்ம மனித காதுகளால் கேட்க முடியும் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அதுக்கு மேலே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுவும் சவுண்டு தான் ஆனால் நம்ம காதால் கேட்க முடியாது பட் அதர் இன்செக்ட்ஸ் சில பூச்சிகள் இப்போ கொசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மோர் ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம காதுக்கு கேட்க முடியாத சவுண்டெல்லாம் கூட கேட்க முடியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாலாம் அல்ட்ராசானிக் கொசுவர்த்திலாம் வந்தது அது எப்படின்னா அந்த கொசு அந்த சுவிட்சை போட்டிங்கன்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆனால் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலே இருக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு கீழே இருந்தால் நம்ம காதுக்கு பயங்கர சவுண்டு கேட்கும் நம்மளால் தாங்க முடியாது நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடிடுவோம் ஆனால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலே
ஸோ நமக்கு அந்த அல்ட்ராசானிக் சவுண்டை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் வெறும் சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்ட் வேவ்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சவுண்ட் வந்து பட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எக்கோலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம சயின்ஸு எக்ஸிபிஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டர்லலாம் போய் நம்ம பார்த்துருப்போம் இங்கே சத்தம் போட்டால் அங்கேருந்து நம்ம சவுண்டு போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றதுலாம் அதே மாதிரி தான் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸுமே அது சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஒரு இடத்துல போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கோ அப்ஸ்ட்ரக்கிள் இருக்கோ அந்த இடத்துல பட்டு திரும்பி வரும் அந்த டெக்னிக்கை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இதை பாருங்கள் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் வந்து நம்ம பண் இன்செட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அல்ட்ராசானிக் வேவ் கீழே பிளேட்டோட கீழே வரைக்கும் போயிட்டு வருது கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போகும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேக் சர்ஃபேஸ் எக்கோன்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன ஆகுது அந்த கிராக்லே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது அப்போ கிராக் இல்லாத இடத்துல அது போயிட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது கிராக் இருக்க இடத்துல குயிக்காக வந்துடுது அதுதான் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் சவுண்ட் வேஸ் வந்து குயிக்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அது பக்கத்தில் கிராக் இருக்குன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா கிராக் இல்லை அது நேராக போய் அடுத்த சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அந்த டைம் எடுக்கிறது அந்த லாங் அந்த அந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வேவ் அதாவது ஆம் ஆல்டிடியூட் வந்து ஹையாக இருக்கிறது வந்து ஆம்பிடியூட் ஹையாக இருக்கிறது அந்த பேக்கோட அந்த பிளேட்டோட பாட்டம் சர்ஃபேஸில் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த பக்கத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது குயிக் உடனே எக்கோ வர்றது அந்த கிராக் இருக்க இடத்துல அந்த சின்ன தான் கிராக் எக்கோன்னு போட்டிருக்காங்க மற்றது பேக் சர்ஃபேஸோட எக்கோ ஸோ இதுதான் வந்து அல்ட்ராசானிக் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஃபால்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறது இதில் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் ப்ரொடோ ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா பீஸ் எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பீஸ் எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அது வந்து வைப்ரேட் பண்ணும் இப்போ நம்ம குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் நம்ம வாட்ச்லலாம் பீஸ் எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் தான் இருக்குது குவாட்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்கல்ல வாட்ச்சு அந்த அது வந்து பீஸ் எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் இருக்கும் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அது வைப்ரேட் பண்ணும் அதனால தான் அந்த குவாட்ஸ் வாட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள்ளு வந்து டக் 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 அப்படின்னு வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த எஃபெக்டில் தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த பீஸ் எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த பல்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கூட்ட கூட்ட வைப்ரேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அது இட் ப்ரொடியூசஸ் சவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் வைப்ரேஷன் வந்தாலே சவுண்ட் வரும் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு தட்டை தட்டினோன்னா சவுண்டு வரும் வைப்ரேட்டும் ஆகும் சவுண்டு வரும் நீங்கள் ஸ்கூலில் அல்லது ஃபிசிக்ஸ் லேப்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க ட்யூனிங் ஃபோர்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபோர்க்கு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா சவுண்டும் வரும் வைப்ரேட்டும் ஆகும் ஸோ வேற வேற யூ ஹாவ் அ வைப்ரேஷன் இட் ப்ரொடியூசஸ் சவுண்ட் அந்த ப்ரின்சிபல் தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பீஸ் எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்டியூசரில் இட் இஸ் மேட் டு வைப்ரேட் பை சென்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸ் அந்த பல்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் அது வைப்ரேட் ஆகும் வைப்ரேட் ஆகும் போது இட் ப்ரொடியூசஸ் சவுண்ட் இதுதான் பீஸ் பீஸ் எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல்ஸு குவாட்ஸு இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸ் ஸோ அவ்வளோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இதில் சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம மெத்தட் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்சது தான் இதில் வந்து நார்மல் பீம் நம்ம டைரெக்டாக போய் அல்ட்ராசானிக் இதில் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர்னு இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அது போய் பட்டு நிறைய இது ரிசீவர் ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஒரே இதிலே டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவரும் வச்சுருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ மேலே உள்ள டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் சேமாக இருக்கும் சிங்கிள் சர்ச் இதில் வந்து ரெண்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் தனியாக இருக்கும் ரிசீவர் தனியாக இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள் ஸோ இன்க்ளைண்டாகவும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவும் பீமை அல்ட்ராசானிக் பீமை அலோ பண்ணலாம் ஸோ ஆங்கிள் வைஸாகவும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ கிராக் அவங்க வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆங்குலரும் நம்ம அதுக்கு ஃபார்முலாஸ்லாம் அண்ட் லாஸ்ட் மெத்தட் எட்டி கரண்ட் டெஸ்டிங் ஸோ எட்டி கரண்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் நம்ம பண்ணும்போது அதில் அதில் இன்னொரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் 
இப்போ பாருங்கள் எட்டி கரண்டில் பாருங்கள் அந்த அந்த ஒரு இடத்துல கிராக் இருக்குது அதில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகி அதில் ஒரு எட்டி கரண்ட் வரும் ஸோ அந்த எட்டி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அதில் கிராக் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்த எட்டி கரண்ட் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இது ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ் கூட சின்ன கிராக்கை கூட சென்சிட்டிவாக மெஷர் பண்ண முடியும் இமிடியட் ரிசல்ட் குயிக்காக கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்டு நிறையா நிறைய ஃப்ளாஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ண முடியும் டெஸ்ட் ப்ரூப் வந்து கான்டாக்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் தள்ளியே நம்ம வச்சுக்கலாம் அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப்ஸையும் சைஸையும் நம்ம இது வழியாக எட்டி கரண்ட் டெஸ்டர் வழியாக பண்ண முடியும் பட் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மெயினாக கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் தான் பண்ண முடியும் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ப்ராப் ஆக்சஸில் இருக்கணும் அது அது டச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இட் ஷுட் பி ஆக்சஸபிள் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஸ்கில்டு ட்ரைனர்ஸ் வேணும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷும் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் டெப்த் வந்து ரொம்ப டெப்த்துக்கு இது போக முடியாது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இது வரைக்கும் நம்ம ஆறு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் முதல் மூணு மெத்தட் வந்து விசிபிளாக எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட் ஃப்ளாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்த மூணு இன்டர்னல் ஃப்ளாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நவ் வில் எண்ட் அப் காமன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் என்டிடி ஸோ ரா ப்ராடக்ட்ஸு அப்புறம் செகண்டரி ப்ராசஸிங் டேமேஜ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் போர்ஜிங் கேஸ்டிங் இதில் நிறைய எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ் அதில் எல்லாத்துலேயும் உள்ள டிஃபெக்டை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு செகண்டரி ப்ராசஸிங் எப்படின்னா மெஷினிங் வெல்டிங் கிரைண்டிங் இதே மாதிரி செகண்டரியில் உள்ள மெஷின் பண்ணுறது முதல்ல உள்ளது க்ரியேட் பண்ணுறதுல உள்ளது இந்த ரா ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போதே உள்ள அதில் உள்ள ஃபால்ட்டு அடுத்தது வந்து அந்த ரா மெட்டீரியலில் அப்புறம் நம்ம மெஷின் பண்ணுறது வெல்டு பண்ணுறது இதுதான் செகண்டரி ப்ராசஸிங் நம்ம சொல்கிறோம் அதில் உள்ள ஃபால்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது இன் சர்வீஸ் ஒருவேளை கிராக்கோ கரோஷனோ சர்வீஸில் யூசேஜில் இருக்கும்போது அதில் வர டிஃபெக்ட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் மெயினாக நிறைய பவர் பிளான்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒயர் ரோப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸோ அந்த ஒயர் ரோப்ஸில் உள்ள ஃபால்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் பெரிய பெரிய டேங்கில் உள்ள ஃபால்ட்டு அதெல்லாம் வந்து இதை உடச்சு பார்க்க முடியாது நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங்கில் தான் இதை கண்டிப்பாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி ஏர்க்ராஃப்ட் ஏர்க்ராஃப்டில் ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்கிறா கிராக் இருக்கிறா காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸில் பண்ணுறாங்க அதில் ஏதாவது ஃப்ளாஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் லீட் டு ஆக்சிடென்ட்ஸ் பெரிய ஃபேட்டிக்கில் போய் நிற்கும் அதே மாதிரி அதிலலாம் நம்ம பார்க்கலாம் என்ஜின்ஸில் என்ஜினில் உள்ள ப்ரோப்பலர்ஸ் ஒன்று மற்றபடி கியர்ஸ் அதிலலாம் வந்து உள்ள காம்பரன்ஸ் இது நிறைய கிராஷஸ்லாம் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி இந்த யுனைடெட் ஃப்ளைட் டூ தேர்ட்டி டூ இந்த ஃப்ளைட்டில் அந்த என்ஜினில் உள்ள டிஸ்கு அதில் உள்ள ஒரு ஃப்ளா அது ஃபால்ட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணாமல் இவங்க வந்து அதில் இருக்கிறது தெரிஞ்சு தெரியலை அது டிடெக்ட் பண்ணாமல் போய் இது ஒரு பெரிய கிராஷில் முடிஞ்சது இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருக்கு பெரிய ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் பாய்லர் வெசல்ஸ்லலாம் அந்த சர்ஃபேஸில் எங்கேயாவது கிராக் இருக்கா வெல்டிங்கில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய பேப்பர்லாம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்க்குறோம் பாய்லர் வெடித்து தொழிலாளர்கள் பலி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நிறைய தொழிற்சாலைகள்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபால்ட் வர்றதுக்கு முன்னாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இட் வில் பி சேஃப்டி அப்புறம் ரயில்வே ட்ராக் ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது ரயில்வே ட்ராக்கில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறதுனா ஒரு சின்ன இது தான் ட்ரெயின் தடம் போடணும் பெரிய ஆக்சிடென்ட்ஸில் வரலாம் அதனால் அதை டேமேஜ் ஆகாமல் அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரிட்ஜ் பெரிய பெரிய பிரிட்ஜஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பைப் லைன்ஸ் ஹை ப்ரெஷர் லைன்ஸ் இப்போ பெட்ரோல் நிறையா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரும் கேஸ் லைன்ஸ் வரும் வாட்டர் லைன்ஸ் வரும் இதெல்லாம் வந்து ரேடியோகிராஃபி வச்சு அந்த பைப்பை டேமேஜ் பண்ணாமலே அந்த பைப்பை சர்ஃபேஸில் எங்கேயாவது டேமேஜ் இருக்காங்கிறத இந்த இதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த என்டிடி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் ஏஎஸ்என்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் நான் டிஸ்ட்ரிக்டிவ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு இதோட சர்டிஃபைடில் நிறையா கோர்சஸ்
இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அல்ல டெஸ்டிங் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க ஸோ ஆஸ் அ டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் மேபி ஒரு என்ஜினியராக நீங்கள் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஏரியாவில் வந்து டூ நியர் நியர்பை இன்ஸ்டியூட்ஸ் இது உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக சொல்லியிருக்கேன் எவர் ஷைன் என்டிடி சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம என்ஜிஓ பி காலனியில் இதோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அதுமாதிரி கன்னியாகுமரியில் கோணம் அங்கே நியூடெக் டெக்னாலஜிஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதோட காண்டாக்ட்ஸும் இருக்குது நான் இதை இவங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறதில்ல பட் நம்ம நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நீங்கள் வேணும்னா இவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ அவங்கள்ட்ட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்கள் கேட்டது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வெறுமனே புக்கை மட்டும் படிச்சுட்டு எல்லாரும் தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் எனக்கும் தெரியும்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப இருக்காது எல்லாத்த விட நமக்கு அதிகமாக எனக்கு சார் என்டிடி தெரியும் நான் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ வில் பி கன்சிடர்ட் உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இன்டர்வியூலேயோ மற்ற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லேயோ உங்களுக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மோர் ஓவர் இட்ஸ் அ குட் ஃபீல்டு உங்களுக்கு நிறைய ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் நிறையா இருக்குது ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது இந்த செஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் லிசனிங் ஐ தேங்க் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஹெச்ஓடிஸ் அண்ட் பிரின்ஸிபல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ Good afternoon to all. It is a great honor to propose a vote of thanks on this special occasion. I thank the Honorable Chairman Dr. Piltas Babu and the Managing Director Mr. Arun Babu for their guidance and motivation to organize the webinars during this lockdown. My sincere thanks to our Principal Prof. D.P. Rupas for his advice and direction towards making this webinar in a grand success i also thank to our chief guest dr s richard for his valuable presentation further i thank the coordinators professor regin falson professor m rajkumar professor jerome r rajkumar my dear hod and all the faculty members of our production engineering department my sincere gratitude to all the participants for your active participation dear participants kindly fill up the feedback form and get your e certificates thank you